vamos a darle un aplauso bien lindo a esa gente que nos recibe hoy con toda esa bendición del cielo a todos nuestros hermanos en la diáspora los bendecimos en el nombre de Jesús y damos gracias por la oportunidad que nos concede de Dios de que ustedes junto con nosotros estén en este momento unidos en la mañana del martes creo que fue me levanté de esos momentos que uno tiene su celas, ¿verdad? Un silencio completo, un, un momento precioso de Dios. Fui atrás al jardín que tengo. Porque el jardín no ha sido muy fácil sobrellevarlo. Porque el jardín hay que cuidarlo mucho, hermano. Y, y, y que, que mucho mal ojillo se le mete a, a las plantas, hermano, ¿verdad? Yo no sabía que había que estar arrancándole todos los días, todos los días, todos los días. Digo, yo lo hago en día cada rato, pero no sabía que, no, que había que sacarle, sacarle todo el tiempo. Porque de, de, de la menos, y entonces tú, tú vas cortando y vas poniendo, y uno te tira una flor, el del mismo que está al lado, con el mismo sol, con la misma agua, con el mismo abono, no suelta una flor ni por nada del mundo. Ay, se me parece tanto a la iglesia, gloria a Dios, es una cosa tremenda. Y tú dices, Dios. Estaba allí envuelto, a mí me da con cantar a veces, a veces siempre tengo un, dos o tres cuervos, porque en, en, en Encantada hay muchos cuervos, y siempre vienen a verme y yo les hablo a ellos, son feos, pero yo les hablo, tú entiendes, yo digo, mira, tú eres feo, pero algún día va a cambiar, mi alma la va a Dios, y, y parece que hemos cogido amistad, que se quedan un ratito allí conmigo, y de momento, de esos flashbacks que te tira el Señor, eh, me, me, me fui hacia mi niñez, y recordé de momento una historia es que la verdad es que yo era bien terrible hermano gloria a Dios que Cristo me salvó jovencito porque es que yo siempre quería buscar siempre estaba tú sabes y entonces había momentos que yo alguien me hablaba y mi mente está en otro lado todavía sigo ¿verdad? todavía sigo así sí. mi esposa me dice hey estoy aquí hello <ríe> porque, porque la mente se me va es como algo inevitable ¿verdad? entonces estaba un día con mi abuelo mi famoso abuelo amado, mi abuelo Juancho. Y ese siempre fue para mí un maestro. Él, él siempre me quiso enseñar. Yo, eso fue un ángel que Dios puso en mi camino para guiar mi vida en los tiempos más difíciles. Porque hasta los 17, 18 años, 16 años, 17 años, abuelo me estuvo aconsejando y hablando y muchas cosas. Y un día le estaba diciéndome algo y yo estaba en el paseo natural. Usted conoce gente así que se pasea natural, ¿verdad? Exactamente, ese mismo. Y, y yo dije, bueno, estoy ahí. Y a tu abuelo me preguntó, ¿qué fue lo que yo dije? <ríe> Eso es lo que me hace mi esposa ahora. ¿Qué fue lo que yo dije? Usted sabe que ayer Alondra me dijo algo y me dijo, ¿qué fue lo que yo dije, papá? Yo dije, ya todos me conocen, lo que falta es Daniela nada más. La cuestión que mi abuelo entonces me dijo, te voy a contar una historia para que no se te olvide esto. Y no se me olvidó nunca. Me dijo que había un un hombre de campo que tenía un burro y el burro lo, todo lo que él le decía al burro no es un chiste, ¿sabes? no estoy en serio todo lo que le decía al burro el burro lo hacía siéntate y el burro se sentaba dale reversa y el burro daba reversa cuatro por cuatro y daba para adelante con fuerza y una cosa tremenda y un día estaba pasando una escasez económica y dijo yo voy a vender al burro porque es lo que puedo vender anunció y dijo el burro que obedece todo lo que usted le diga lo vendo vino otro de otro campo que necesitaba animales de carga y le dice ¿dónde está el burro ese? yo lo quiero, lo quiero, lo voy a comprar pero le pregunto ¿estás seguro que lo obedece en todo? ¿seguro que obedece en todo? en todo lo que tú le digas en todo, pagó el dinero, se lo llevó a la semana lo trae de vuelta y le dice al hombre pero es que este burro no obedece este burro yo le digo cosas y no obedece. Tú me engañaste, me tienes que devolver el dinero. Y él le dijo, ¿cómo que no obedece? Dale una, dale una dirección. Y entonces el burro estaba así. Y él le dice, siéntate. Y el burro te das cuenta que no obedece. Y vuelve y le dice, eh, eh, dale para atrás. Y el burro no se muenea. Y dice, la verdad que este burro es terrible. Le dijo, chico, no, mira, mira qué fácil es. Le metió un nalgazo al burro. ¡Pam! Y el burro lo miró y le dijo, siéntate. Y el burro se sentó. Le dijo, es fácil. Es que le tienes que llamar la atención. Así que hoy a dos o tres aquí le... 
problema con nuestra vida es que muchas veces vamos por este camino sin darnos cuenta las cosas que nos están pasando. No abrimos los ojos porque nos envolvemos en pensamientos, en ideas, en sueños. El peor caso de eso es cuando uno se enamora. Porque tú vives como en chacho. Pasa por un lado un basurero. Mira la florcita en el basurero, qué bella. Porque cuando uno está enamorado la vida es otro color, ¿verdad? La gente no entiende. Entonces se envuelven en ciertas cosas y ponen su mente de tal manera en eso que lo que le rodea le pasa por el lado y no se dan cuenta. Se le olvida decir un te amo. Se nos olvida decir a veces te necesito. Se nos olvida que la vida va, va muy rápido y, y que tú has hecho con tu vida en las últimas tres, cuatro semanas. Se nos olvida pensar en que mis decisiones pueden afectar a muchos. Que a veces decir un sí puede traer gran bendición y decir un no puede traer gran maldición. Pero no nos damos cuenta porque nos envolvemos en nuestro mundo. Cuando nosotros nos estamos centrando en nosotros mismos, perdemos la visión de quién nos rodea y de qué significan nuestras decisiones. Entramos en momentos en que caemos en estar como autómatas caminando con un solo pensamiento. One mind track. Para los hermanos de la diáspora fue eso. Es que solamente tenemos un solo pensamiento y ya lo decidimos. Este es mi pensamiento y punto, se acabó. Y son esos momentos donde Dios te da un algazo. Al burro no, a ti, a ti. Mira, te voy a llamar la atención. Tú me podrías hacer caso. ¿Me puedes escuchar? ¿Me das un minutito para que oigas lo que quiero hablarte? Cuando nosotros comenzamos a pasar estas situaciones donde estoy hablando de mí, donde me desconecto, no pasa un día que Dios permita un suceso inesperado. Porque, porque mi pensamiento está colocado en una sola cosa. Y como pastor yo tengo que maximizar mi vida para trabajar con aquel. Como yo les he dicho siempre hermano, diariamente yo doy más de 125 consejerías. Hay veces que me ha dado vergüenza hermano porque a veces tú sabes que uno tira el dedo mal y le escribía unos mensajes los otros días no te preocupes que tu novio te quiere él te ama te ve orando no falle y me escribe para atrás pastor soy Julio yo no soy gay ¿qué pasó? yo ay mi hijo espera, espera perdona Julio que no era para ti es que a veces uno tira los dedos mal ¿entiendes? le tuve que pedir mil perdón no fue broma fue serio me dijo perdona mi hijo si es que tú sabes ora por tu pastor que, que está en el está en el mejor momento de su vida así que tratando de ayudar a las personas me doy cuenta que hay un momento que no importa lo que yo les diga o lo que yo les pudiera hablar hay un pensamiento y ese pensamiento es el único pensamiento no digo que el pensamiento sea malo o equivocado solo que Dios no es Dios de un pensamiento Sino que Él va expandiendo para que tú te des cuenta lo que va a ocurrir con las decisiones que tienes que tomar. Para que te des cuenta la importancia que tiene que cuando su esposa se cambió el color del pelo, tú le digas, mamita, pero que tú, que, que, que lo que tú te has hecho, que tú te, te, te ves, ¿Ah? si tu boquita fuera de chocolate, yo ¿ah? te ves bella. A que no es lo mismo que pase por el lado y, y tú ni cuenta. Espérate que estoy viendo las noticias, mi hija. Espérate, muévete. Creímos que esas cosas no hacen daño. Pero nos estamos hiriendo sin darnos cuenta. Porque entramos en un ostracismo. Entramos en un mundo que cada día se cierra más en sí mismo. Y no pesa las decisiones de la manera que las debe pesar. Y empiezan a pasar un montón de situaciones. Yo voy a dejar, déjenme las blancas, si me pueden apagar todas las demás luces. Un momentito, por favor. Gracias, Kevin, te amo. Estoy orando por esa novia que viene de camino ya. Amén. Yo eh, 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 vamos un momentito a la pantalla. Tengo un video 
Le voy a pedir a, a, a mi camarógrafo Director, productor, editor De todo un poco Lo único malo que tiene que tener Stop the Caldor fires march to the east Bulldozers breaking up the fire's access To dry fuels like dead trees and brush The train steep The section burning north of highway 50 Fuego por el mundo A slop over across the closed highway containment line Terremoto en Haití Esto es New Jersey esta semana. Si ese hombre no se mueve, mire lo que le va a pasar a esa pared. De nuevo el terremoto de Haití y lo que ocurrió de mí. Quedaron sin casa, sin lugar. Esto que usted está viendo no es un fuego, son las hogueras en la India para quemar a todos los que murieron de COVID. Eso que usted está viendo es Nueva York, el Bronx, inundado por completo, más de 20 personas murieron por lluvia. Y eso que usted está viendo es Sodoma y Gomorra, California quemándose de la bala. Préndeme las luces, por favor. Y yo pongo esto y la gente dice, ay, mira, qué tremendo. Ay, mira, oye, California se está quemando casi toda completa. Aquí no huele a quemado. No, aquí en casa no. Ah, pues no hay problema. Que se queme California. En la, en la India murieron más de 4 millones de personas. En Estivas los quemaban. Así me mito. En Estivas lo que usted vio ahí ahora. En Haití no saben qué van a hacer, hermano. De dolor en dolor, de prueba en prueba. Estamos hablando de 40 minutos de Puerto Rico. De aquí un brinquito. Ahí al lado. La ciudad que se llama The Big Apple. La gran tentación, ¿verdad? Inundándose con una lluvia de tres horas, cuatro horas a lo máximo. Gente muriendo. El sistema de trenes que es, es el corazón, la vida de todo ese sistema en Nueva York sucumbió. No pudieron moverse. Y nosotros estamos como, well, okay, mi vida, yo tengo que pensar en mí, pastor, en las cosas que yo hago. No, no se dan cuenta. Que Dios está enviando señales Yo sé que usted Pensará Pastor pero usted ha venido trágico hoy Hermano no es eso Pues yo te voy a decir la verdad Si yo me tengo que morir hoy o me muero mañana ¿Qué diferencia hay? Yo me tengo que ir, yo sé para dónde yo voy ¿Tú sabes para dónde tú vas? Porque yo sé para dónde yo voy, yo no tengo problema El día que me toque, me tocó y yo no puedo cambiar eso Porque eso está escrito en el cielo El momento que Dios Pida de mí Pasar por un lugar así, pues tendré que pasar. Pero hay una realidad que nos hemos desconectado, centrándonos en nosotros mismos. Olvidándonos que estos son tiempos finales. Que la realidad es que nos ha tocado vivir el peor momento que vive la humanidad. Y que nos hemos desatendido del problema. Nos hemos acostumbrado. Tú vas por la mañana. ¿Cuántos murieron hoy? 24. Y ayer, ¿cuántos murieron? Eh, 28. Y hoy fueron 9. Ah, pues mira, mira, fíjate, fue menos. Fíjate, fue menos. ¿Y cuántos murieron en el mes eh, pasado en Puerto Rico? 272. Ah, pues mira, está, está más o menos ahí. Hasta el día que te toque. Hasta el día que el que muera sea, sea un hijo, un sobrino, un primo, un abuelo. Entonces ya, ya no es un número. Ya no es un número. Ya es una realidad dura de, de llevar y de sobrevivir. Usted me dirá, pastor, ¿por dónde usted nos lleva? Pues yo quiero hoy, quisiera hoy traerte un mensaje desde lo más profundo de mi corazón. Cuando nosotros vamos viviendo la vida desconectado, 
Dios va a permitir un golpe ¿Se acuerdan del burro? ¿Para qué? Para que preste atención Pastor usted me está diciendo Que viene algo malo para mí No Yo te estoy diciendo Que cuando tú te desconectas De la realidad Y te centras solo en ti mismo Dios va a permitir un golpe Porque tú no no estás entendiendo el porqué de lo que estás viviendo, de tu prueba, de tu dolor, de tu batalla. Ninguna prueba vino a tu vida sin propósito. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta casa? Se supone que el dolor que tú estás viviendo va a traer bendición sobre tu vida y sobre muchos más. Y Dios se va a glorificar en todo lo que tú hagas. Porque todo obra para bien a los que amamos a Dios según su propósito hemos sido llamados. Entonces, si nosotros entendemos, podemos acercarnos a Dios. Hay dos tipos de personas y las tengo que separar. Usted me lo va a permitir hoy. La gente que no conoce a Dios, los que están allá afuera. Esa gente que vive la vida loca, que no le importa nada, que dan direcciones y no le hacen caso. Que yo, que yo sigo bebiendo. ¿Qué me importa a mí más caro? Yo no me voy a vacunar nada. ¿Para qué me voy a, eh, Que se vacune otro. Yo no tengo que hacer. Sabiendo que una decisión así, sin cuidarte, puede destruir tu familia, puede matar seres que tú tienes cerca. Pero no les importa. ¿Sabe por qué? Primero porque no les importa ni su propia vida. Esa es la realidad. Usted lo ve que están en lancha. Si usted va ahora a. a, a Digamos un nombre de esos callos extraños, por ahí callo muerto, caño a la gata, caña a la suegra, callo, ¿eh? callo qué, palomino, callo palomino. Entonces, usted va a ver que está todo lleno de lancha y todo el mundo, eso están gendido desde ayer, desde ayer están bebiendo. Una vez yo fui a Argentina y, y el taxista que nos llevaba me dice, eh, eh, ¿y usted de qué país? Eh? Y nosotros le dijimos Borigua, ¿te acuerdas? Y dice, nosotros somos puertorriqueños. Ah, ustedes son los que se beben hasta la, hasta qué decía hasta el agua de las paredes yo le dije pues mijo yo no soy de eso ¿sabes? mira que es del agua de las paredes ¿de qué tú estás hablando? muchachos que esos puertorriqueños beben y siguen bebiendo y siguen pero mira cómo beben y vuelven a beber los puertorriqueños siempre bebiendo cada vez esa es la fama que tenemos yo no estoy hablando del pueblo de Dios yo estoy hablando de los que están allá afuera que no le importa a Dios para nada que hoy desde temprano tiene una turca y se hace a coger y entonces se meten en el bote del otro, nadie con mascarilla y tú ves que dentro de dos semanas murieron 43, murieron 48. Entonces Dios tiene que hacer algo con esa gente. ¿Qué tiene que hacer? Porque Dios los ama, yo quiero decirte que Dios los ama Ellos son hijos de Dios, ellos están crecidos Todavía no han nacido para la gloria de Dios Pero son creación de Dios ¿Alguien dijo amén conmigo? Claro, y Dios los llama Yo quiero que usted vea un caso en la Biblia Quiero compartirte este caso Es de un hombre que vino a ser La estructura más fuerte en el Nuevo Testamento Del Evangelio de Jesucristo Fue el arquitecto que fue formando La iglesia de Cristo En medio de las situaciones su nombre era Pablo, pero yo no te voy a hablar de Pablo, yo te voy a hablar de Saulo. Saulo era el nombre de él antes de convertirse. Saulo tenía una mente bien clara. Yo quiero que usted vaya conmigo, vaya primeramente a Hebreos, Hechos, perdón, Hechos capítulo 7. Y mire conmigo un momentito el verso 57 y 58. Usted se acuerda que había un mártir llamado Esteban, fue el primer mártir que mataron. Estos días yo he tenido que vivir. Tengo un hermano que amo mucho, mi hermano José Rubianes, es de, de estos hermanos, él vive en Filadelfia. Son de las iglesias que nos ha nacido allá. Dios me ha dado hijos que yo aún no conozco, pero son hijos. Y él me manda, me manda videos, porque el campo de su trabajo es misionero. Mi hermano, yo recibí ayer dos videos. No, no quise traerlos, son muy crudos. Primero, de unos misioneros, allá con los talibanes que los pusieron en la plaza los desnudan los meten dentro de una bolsa de plástico transparente hasta que se asfixian y mueren el video sigue rodando hasta que van cayendo muertos el segundo un pastor en un área de África un área de vudú que lo ponen dentro de 
de una hoguera vivo y se ve al pastor con las llamas de fuego quemándose, gritando, Dios, Dios, Dios. Y tú no ibas a venir esta mañana porque te dolía la cabeza. Wow. Yo decía, Dios, ¿qué es esto? Esos mismos que son mártires, pues así fue Esteban. Esteban fue el primer mártir. A él lo cogen, lo ponen frente a la plaza y Esteban da la mejor disertación de una prédica que nadie ha dado jamás en la vida. Una cosa tremenda, poderosa. Cogió desde Génesis hasta el momento que estaban viviendo y fue tremendo. Y fue tanto el odio que salió de aquella gente que comenzaron a tirarle piedra, a lapidarlo, a golpearlo. Pero mire quién estaba allí. Yo quiero que usted vea quién estaba allí. Mire, entonces ellos se taparon los oídos con las manos. Eso fue cuando Esteban estaba predicando. Y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él, dice la palabra. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Y comenzaron a qué? A pedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba. O sea, que el apóstol Pablo estaba mirando cuando estaban matando a Esteban. Y él guardó las ropas de aquellos que estaban tirando las piedras. Pero no solo eso. Mire ahora el capítulo 8, el verso 1, lo que sucedió. Saulo. Fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Mire a ver si alguien me está escuchando, alguien va viendo. Como cuando tú tienes una sola mente, hasta lo malo te parece bueno. Él creyó que eso era correcto. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Vaya ahora conmigo al capítulo 9 Y en el capítulo 9 Veamos el verso 1 y verso 2 Mientras tanto Saulo pronunciaba amenaza En cada palabra Y estaba ansioso Por matar A todo cristiano A los seguidores de Jesús Así que fue a un sumo sacerdote Y pidió algo ¿Qué pidió él? Vamos a ver qué pidió le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran. Su intención era llevar a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Para qué? Para que los matasen. Oigan, hermano, yo te estoy hablando de Saulo, de Pablo. Dice que él tenía la mente. Él había hecho un pensamiento. One mind track. Solo es esto. Ya yo decidí. Nada va a cambiar mi decisión. Ok. Pero como Dios tenía propósito. Oh, oh, oh ¿al, al, al, alguien me va a entender ahora mejor. Yo quiero decirle que todos los que están aquí hoy. Los que me están escuchando a través de la diáspora. Tú tienes propósito con Dios. Y cuando tú tienes propósitos con Dios, si tu decisión es correcta, Dios te va a bendecir. Eso es mi oración siempre. Si la decisión es simplemente por alguna situación particular, entonces Dios te va a decir qué debes hacer. Y ahí empieza a llamarte la atención. A llamarte la atención. Y si no escucha, entonces puede pasar algo. Yo quiero que usted vea conmigo ahora. Hechos capítulo 9 el verso 3 Dice que al acercarse a Damasco Para cumplir esa misión Una luz del cielo de repente, de repente Brilló alrededor ¿Qué, ¿Qué fue lo que brilló? Dice una qué O sea que Dios qué hizo Hey yo estoy seguro que no hay nadie dormido ahora, ¿verdad? ¡Hey! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¡Detente! No puedes seguir haciendo las cosas a tu manera, a tu forma, sin saber que yo tengo un plan contigo, que tengo que hacer algo contigo, que viene un cambio en tu vida, que vengo a obrar a través de la prueba que ha pasado. Y dice ahí, seguimos leyendo, dice que cuando llegó esa luz, dice Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, 
porque tú me persigues seguimos y él le dijo pero quién tú eres señor soy yo Jesús a quien tú persigues que qué? que yo te estoy persiguiendo si es que yo lo hago por ti Fíjense lo que sucede cuando nosotros tenemos una sola mente y dejamos de percibir la voz de Dios. Dejamos de escuchar que Dios puede hablarnos de muchas maneras. No quiere decir que tu decisión sea mala. Quiere decir que debes estar abierto. Porque cuando tú dices, no, es esto lo que yo voy a hacer y esto es lo único que yo tengo y nadie me va a cambiar. Hey, yo tengo propósito contigo. Hey, ¿hacia dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Entiéndeme que tengo algo con tu vida y no puede pasar a lo loco y brincar sin saber si soy yo que estoy contigo o eres tú quien quieres hacerlo. Dice el próximo verso, verso 6. Ahora, levántate, entra en la ciudad. Y se te va a decir que debes hacer. Oh, él tenía que una mente, pero después que Dios le tocó, oye, préstame atención. Ahora te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. No es lo que tú piensas, es lo que yo quiero que tú hagas. Y si miren adelante, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían. A nadie Verso 8 Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos Estaba ciego Entonces sus acompañantes Lo llevaron de la mano hasta Mira cómo lo deja Dios Ciego No vas a ir por donde tú quieres No vas a moverte como tú quieres No vas a hacer lo que a ti te da la gana Yo tengo propósitos contigo Yo tengo propósitos contigo Y voy a hacer contigo algo diferente ¿Qué hizo Dios? Captó su atención ¿Y qué tuvo que llegar? Que lo tumbaran del caballo si era el caballo que iba. Tuvo que venir un gran golpe para entender que hay un propósito en cada una de nuestras pruebas. Que hay un propósito en cada uno de nuestros sufrimientos. Que tú no puedes seguir haciendo las cosas por ti. Tienes que saber realmente si estás en la voluntad de Dios. Ok. Pero ese era Saulo. Y Saulo era un inconverso. Aquel, él creía que era de Dios, pero no era de Dios. Ahora yo no le quiero hablar a Saulo porque los Saulos no están aquí hoy. Aquí, no hay, aquí hay ningún Saulo. Aquí no hay ningún Saulo. ¿Quién está aquí? Los Jonás. Los Jonás que la luz no le va a impresionar. ¿Por qué no le impresiona la luz de Damasco? ¿Por qué? Porque la vemos todos los domingos. Porque sentimos a Dios a cada rato. Ay, pastor, qué linda esa canción como Noah cantó tan lindo y el coro. Y qué presencia de Dios tan hermosa. Cuando usted llamó la vida y ese niño fue sanado en el nombre de Jesús, cómo se sintió que Dios se estaba moviendo. Que ven, a, a ti la luz no te impresiona porque tú conoces la luz. A ti la voz de Dios, tú sabes que es la voz de Dios. Y yo sé que cuando yo estoy hablando y tú sabes que es la voz de Dios, aunque te pique y te molestas conmigo, porque yo sé que te molestas conmigo. Qué bueno que te molestas conmigo. Pero es necesario que tú detengas y pienses. Yo no te estoy diciendo ni a nadie aquí, cambia tu manera. Yo te estoy diciendo, escucha. No cierres tu mente a un solo pensamiento porque entonces Dios te llamará la atención con tu vida hay un propósito sea haciendo lo que hagas hay un propósito y Él no va a permitir que tú te alejes así que cuando vamos a hablar de Jonás usted sabe que Jonás conocía la verdad Dios le dijo ve a dónde a Nínive y predica ¿Qué sabía Jonás? Que Dios es lento para la ira, pero rico en misericordia. ¿Es cierto o no es cierto? Que Dios da oportunidad de una, dos, cinco, diez, veinte. ¿Cuánto han vivido más de 30 oportunidades de parte de Dios? 
y Dios te sigue amando, te sigue levantando, te sigue dando fuerza, te sigue diciendo estás conmigo, yo te voy a llevar, tú vas para el cielo, tú eres mi hijo. Y no importa lo que suceda, el Señor siempre está ahí. Él sabía lo que Dios quería. Él sabía lo que iba a pasar. Y yo quiero decirte algo a ti. Tú también sabes lo que Dios quiere. Tú también conoces la voz de Dios. Tú también sabes cuando Dios te está hablando. Aunque me ponga a mí de monigote en el medio para que salgan las palabras de mi boca. Tú sabes que Dios. Yo no te tengo que decir porque el Espíritu Santo te trae convicción. Él sabe y va revelando. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues simplemente el problema es que tú no haces caso. Va por la vida. Va con un solo pensamiento. Mataron a... Son el problema mío. Se está quemando California. Yo no vivo allí. ¿Cuántos murieron ayer? Ah, pero de la familia mía no murió nadie. Pero, pero en la Florida está bien. Yo no vivo en la Florida. Y vamos caminando tan desconectados de, de unas señales que Dios le está enviando al mundo completo. Que este es el momento más importante de la iglesia de Jesucristo. Cada decisión que usted tome en este tiempo son decisiones que van a traer grandes bendiciones. O grande sufrimiento ahora no hay medias tintas son tiempos finales y el diablo no está jugando quiere agarrarte y jalarte y llevarte como nunca antes quiere destrozar tu corazón quiere destrozar Él sabe que no le queda mucho tiempo y de momento llega la adversidad llega un problema Pastor, usted me está predicando a mí que para pa esta semana eh, yo vengo una adversidad. Yo, he dicho, yo dije eso. Yo no he dicho eso. Yo te estoy diciendo, abre los oídos antes de que Dios te llame la atención. Porque si tú sigues siendo como eres, Él te va a llamar la atención. Pa Pastor, es que mi abuelo nunca le dio un beso a mi padre. Y mi padre nunca me dio un beso a mí, nunca oí un te amo. ¿Y tú vas a seguir siendo igual? Cuando tengas tu hijo. Tú no vas a tener un tiempo para un abrazo y decirle cuánto te necesito, cuánto te quiero. Pero es que lo que yo sufrí, no, no pues no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupes? Es que Dios viene a llamarte la atención atiende porque algo va a suceder usted lo puede ver en ejemplos en la iglesia mire pastor ay Dios, ay, yo llevo como cuatro meses sin diezmar es que se me olvida siempre no pues está bien no hay problema mire el Señor ha suplido el Señor me fiel no hay problema ninguno nadie va a ponerte una escopeta ni una pistola nadie va a hacer eso ay mire pastor yo estoy en la iglesia y mi novia y yo, pues estamos teniendo sexo. Pero, pero mire, cada vez que terminamos oramos. Dios, perdónanos, Dios. Pronto nos vamos a casar. Ok. Así que entonces ustedes lo hacen. O sea, ustedes tienen sexo y luego oran. Mm, qué bien, tremendo. Pastor, el otro día me encontró uno. Ay, pastor, hace como seis meses que no voy a la iglesia. El, pero el COVID yo, sí, pero estamos pero estamos en Bepay y tú estás aquí ¿verdad mamá? que lo encontramos tú estás aquí estás en Bepay ah sí pero es que usted sabe los cultos cambiaron ahora a domingo en la mañana y tú trabajas domingo ¿No? ah bueno está bien nos vemos bye que Dios te bendiga amén y de momento, el que no diezma, que hay un problema, se le daña el carro, se le daña la, la, como a mí se me da, ay, se le daña la nevera, se le daña el microondas, que ese es el final ya de todos los finales. Y de momento te botan del trabajo, cae en quiebra. ¿Y qué pasó? Porque yo caí en quiebra, Dios. 
¿Por qué nunca honraste a Dios con tu dinero? Y entonces, ¿qué hace Dios? ¡Ey! Atiende. Y los novios, los novios. Mire, siempre orábamos al terminar, siempre orábamos. Y de momento llegan, pastor, tengo cuatro meses en cinta. Ah, parece que ese día no oraron bien, ¿sabes? Ese día no oraron bien. Fíjate, qué cosa más tremenda. Y ahora tu vida cambió. Ahora no hay manera. Y la que hace seis meses no viene a la iglesia por el COVID. <ríe> Fue a hacerse un examen y apareció una sombra en un pulmón. ¿Y qué es esta sombra? Algo feo hay ahí. Ay, Dios mío. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Y tú sabes lo que pasa? Que rápido vienen a buscar a Dios. Dios, sácame de la quiebra. Dios, ¿qué voy a hacer con ese bebé? Si yo ni la quería, yo lo que estaba era bien, que estaba muy rascatá, rascatá y nada más. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y entonces esos que no venían a la iglesia, ahora llegan antes que tú. Dios mío, yo soy tu sierva. ¿Cuándo? Cuando se te llama la atención. No sigas caminando tu camino. Porque va a haber consecuencia. Le voy a incluir esta. Yo sé que van a pelear dos o tres conmigo. No me quiero vacunar. No me quiero vacunar. Oye, pero si a ti te están vacunando desde que tú tenías un año de nacido. Te pusieron la viruela, la varicela, la, 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 a ti te pusieron hasta la culebrilla, te pusieron a ti, ¿te acuerdas? Para entrar para la escuela toda, si a ti, a ti te están vacunando. ¿Cuál es la maldita problema de ponerte una vacuna? Miedo. ¿Cuál es el alimento del diablo? Miedo. Entonces después viene un cantazo. Dios. Si yo hubiera obedecido a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestas. Sé sincero conmigo. ¿Cuándo fue el momento que llegó tu mejor oración al cielo? El día que tú no oraste, sino que levantaste un altar y tu oración llegó al mismo trono de Dios. No fue aquí. No. Fue el día que estabas en una cama, ¿te acuerdas? Y te habían dicho que podías morir. Dios. Dame vida. El día que vino aquel accidente y tú creías que los seres que tomaban iban a perder. Dios, quítame la vida a mí, pero a mis hijos no, Dios. Cuando estaba ante un juicio y tu destino estaba ligado a lo que ese juez dijera, Señor Dios, toca a este juez, Dios. Hay gente que podría decir que las mejores oraciones que se dan de los cristianos nunca se dan en la iglesia. Se dan en el lugar de su dolor. Se dan en el lugar de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque ahí Dios le llamó la atención. Voy a terminar. Dios se había revelado a Jonás. Era un Dios de misericordia y Jonás lo sabía. Se va a sentido contrario Dios le dijo es para acá que te quiero y él cogió el barco para el otro lado me desaparezco que no me vuelva a ver nadie jamás se monta en el barco y vino una gran tempestad era tan grande y tan grande que el barco iba a zozobrar y él estaba durmiendo porque el que está ajeno a la voz de Dios no oye ni tan siquiera el ruido de una tormenta lo levantan y le dicen mira muchacho él dice soy yo discúlpame es que yo yo sé que me vine por mi voluntad, está bien. Tírenme al agua. Y allí estaba esperándole una ballena. La ballena se lo traga. Llega a aquel lugar que se llama la vejiga natatoria. Se acomoda en aquel lugar y está tres días y tres noches. Cuando ya el oxígeno le faltaba. Cuando estaba a punto de morir. En el momento que ya no le quedaba nada. Jonás dice, Jonás capítulo 2, verso 7. Mire lo que dice Jonás 2, verso 7. Cuando la vida se me escapaba, entonces me acordé de Dios. No 
te voy a tocar la bocina más. Es que tengo que usarla en los otros cultos y se queda así. Entonces, cuando él te hago una pregunta, cuando él empieza a orar allí en la Dios, yo volveré a tu santo templo, Dios, haré tu voluntad, Dios. Era porque él tenía una inmensa carga en el corazón por las almas de Nínive. ¿Qué va a pasar? Era porque se iba a morir. Ni ni ve, ni ni ve. Era que se iba a morir. Y como él sabía que se iba a morir, empezó Dios. Dios me acordé de ti, de los cultos que habían gloriosos en mi iglesia. Dios me acordé cuando tú me hablaste aquella vez a través de mi pastor. Dios me acordé de ti, Dios. Por favor, vomítame al lugar de una nueva oportunidad. Y la recibió. ¿Cuándo? Cuando Dios llamó su atención. Yo quiero decirte algo, hermano, para terminar. Pastor, usted me está diciendo, usted me está asustando, pastor. ¿Qué usted me está diciendo? Que la visita de una gran ballena viene por mí. Eso depende de ti. Eso depende de ti. ¿Tú estás seguro que estás obedeciendo a Dios en todo lo que estás haciendo? ¿Has despertado del dolor que te rodea? ¿Te has dado cuenta que al lado tuyo hay hijos? ¿Hay personas que necesitan tu cariño, tu amor? ¿Has despertado de tu propio dolor, de tu ostracismo, de solo pensar en ti? Vendrá una chopita y te saludará. Sigue adelante, sigue con tus planes. Tú vas con Dios. Pero si tu pensamiento se ha encerrado solo en ti, nada más que en ti, solamente en ti, y no estás escuchando, es más, te enojas cuando oyes que Dios te habla. Pues entonces tienes que orar, porque una ballena grande puede venir. Y podemos caerte. Mire, a mí nunca se me olvidará. Yo he contado este testimonio mil veces, pero es que lo recordaba tanto. Yo sirvo, sirvo a Dios desde que tengo cinco años, hermano. Mi vida ha sido servir a Dios. No que sea perfecto, pero he amado a Dios con todo mi alma, mi ser, mi corazón. Eso sí Dios lo sabe. Y a los 17 años se me metió una manía de comprar un carro, un RX7, yo se lo he dicho mil, mil veces. Y se me metió y yo, mire hermano, yo no votaba, hombre, mi mamá misma me dijo un día, usted está más maceta. Y yo después, ¿qué, qué, yo quiero comprar ese carro, yo quiero comprar ese carro, yo quiero comprar ese carro, yo quiero comprar ese carro. Y así estuve y fui reuniendo hermano a los 17 años en el 1979. El que multiplique el cálculo y se lo lleve el diablo. Le suena la bocina, le suena la bocina, ¿ok? Y de momento, hermano, en toda esa situación, oiga, me logro el dinero. Mi papá me dice, pues vamos, tú lo lograste, yo te firmo. Yo no podía ni firmar, era menor de edad. Consigo el carro, aquel carro me lo traen, me monto en mi carro, hermano, y cuando voy a mitad de camino, el carro hace pa, 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 y se apagó. Y yo dije, pero si este carro es nuevo. Cuando miro de momento la gasolina... No tenía gasolina. Usted sabe la vergüenza tan grande, hermano. Una hora. Eh, voy a decir esto ahora. Pero cuidado con el que se sonría, que algo malo le puede caer encima. En ese tiempo no había celulares. Yo no podía llamar a nadie. Así que yo me quedé en medio de la calle y todo el mundo mirándome y riéndose a Dios pero no es nuevo el carro y yo Señor te reprende no te hunde y yo con aquella vergüenza oh, siempre pasan grúas nunca pasó una bendita grúa y hasta de momento como a la hora y media dos horas pasó un amigo ¿qué pasó? yo no sé se quedó sin gas. vamos a echarle gasolina pasa. el mismo que me lleva empieza a relajarme pero la verdad que tú eres bruto me dijo acuérdate que teníamos 17 años tú eres bruto o sea, que echarle gasolina porque los carros antes te los vendían con el tanque vacío ahora no ahora te lo dan con el tanque lleno y con la cuenta bien llena entonces tú, y cuando ya yo, yo yo dije Dios mío usted sabe que cuando yo fui volví a prender el carro el Señor me dijo detente por un año y medio este fue tu ídolo este fue tu único pensamiento lo único que tú querías era ese carro 
Y a la primera te dejo a pie. Y ahí mismito hay una voz del cielo que decía, yo nunca te abandonaré. Aleluya. Alguien puede alabar a Dios. Los que saben que Dios nunca los va a abandonar. Los que saben que Dios siempre va a estar contigo. Él conoce tu dolor. Él conoce tu prueba. Él sabe lo que estás sufriendo. Dios no te va a dejar. Permítanme terminar. Ahora voy a terminar. Ahora sí. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Bajen las manos. ¿Cuántos tienen más de un hijo? Yo tengo cuatro hijos mayores y dos hijas menores. Ya puedo hacer un equipo de voleibol. Pero todos son chancletas. Excepto Lázaro, que es el único varón. Todos en la primera etapa, María, Marta, Lázaro y Elizabeth, se criaron conmigo. Los guardé, los llamé, los bendije, los cuidé. Hace noche donde había enfermedad en su dolor, en su cuerpo, los animé en el Señor. Les hice conocer a Cristo como su Salvador. Usted coge a mis cuatro hijos y le pregunta a María, la mayor, ¿cómo fue tu vida con tu papá? Y ella va a decir, mi papá, yo lo amo. María siempre habla dulce. Yo lo amo. Lo único que vamos por dos caminos diferentes. Ese fue el sueño que yo una vez tuve. Vamos a llegar al mismo cielo, pero Él va por allá y yo voy por acá. Eso te diría María. Si, si le preguntas a Marta, Marta, ¿y tu papá? Sé el amor de mi vida. Mi papá yo lo adoro. El domingo pasado estaba predicando y fue una hermana de la iglesia de aquí. De, de, y le dijo, ¡ah, usted es Cristo la Roca, ¿verdad? Mi papá está lindo. Yo dije, está que yo la amo tanto. Mi papá, y mire, voy para allá en no, noviembre, dijo ella. que En diciembre voy para allá. Y yo la voy a traer aquí a cantar y vamos a gozarnos y todas esas cosas. Sí, 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 vamos a ver, Dios mío, permítelo. Y papi, que yo te amo. Y, y entonces tengo una nieta que es Sofía. Pero Sofía habla inglés nada más. Ay, grandpa, how are you, grandpa? Y yo dije, mira, que tú naciste en el auxilio mutuo. A mí me había hablado inglés, en inglés. Me adora. Tú le preguntas al varón Lázaro. No puede verme. Me odia. No quiere verme. No quiere saber de mí. Le preguntas a Elizabeth, mi adorada Elizabeth, mi Benoni. Me dice que yo soy el amor de su vida. Que cada vez que tengo un problema, tú me resuelves, papá. Gracias. Los cuatro se criaron en el mismo lugar. Los cuatro vivieron las mismas circunstancias. Y cada uno tiene un pensamiento diferente. Así ocurre en la iglesia. Yo soy tu pastor y te predico. Y puede ser haber alguien allí en aquella esquina que diga, ese pastor yo lo adoro, me ha cuidado, me ha amado, me ha bendecido, siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado. Y en aquella esquina alguien que diga, ese pastor no le hace caso a la gente. Me cae tan mal, tan mal que me cae. La misma casa, la misma prédica, el mismo lugar. Yo no puedo cambiar la opinión tuya. Tú tienes que entender. Si yo le decía los otros días, Dios mío, ¿qué voy a hacer? La gente demanda de mí y yo no tengo tiempo a veces ni de respirar. Pregúntele a mi esposa, hermano. Dando consejería, termino uno. Mire, yo me levanto en la mañana, a las seis de la mañana, cuando me levanto esa hora. Y ya yo tengo ocho mensajes en un lado y nueve mensajes al otro lado. Y cuando le contesto a estos ocho, voy a los de los nueve. Terminé de los nueve, entonces los ocho me dicen, pero es que tengo este problema. Pero ya aparecieron diez más. Entonces terminé de los nueve de la otra página y ya de aquí hay once más. Pero me están diciendo, por favor, denme un verso. Y yo vivo el día, hermano. Y tengo que predicar todos los días a través de las redes sociales. Y tengo que estar por aquí volviéndome loco y tengo que atender cuatro iglesias y tengo gente en la diáspora que me pide por favor pastor venga abre una iglesia usted no tiene conciencia abre una iglesia acá necesitamos una iglesia ¿Cómo que pues consígueme un avión y quien lo guíe porque yo no sé qué voy a hacer no tengo manera de moverme seguirme rompiendo hay gente que me piden en, en Ponce en Mayagüez abra una iglesia y de cuándo lo voy a hacer dígame si no tengo el time no tengo el tiempo qué quieres que haga ah usted no me atiende a mí 
Si tú me escribes yo te atiendo Yo hago lo que sea Porque el amor de mi vida Después de mi familia eres tu iglesia Y yo te amo a ti Con mi alma y con mi corazón Y yo quiero que tú entiendas Por favor Entiéndeme El Señor quiere Llamarte la atención El Señor quiere Evitar el sonido de la alarma No es necesario Si tú oyes mi voz Y me obedeces Yo iré contigo Yo a nadie nunca, nunca Le voy a decir Lo que tiene que hacer O sea no es mi misión Yo te doy un consejo Tú Escucha Si el consejo fue mal dado Dios se encargará de demostrártelo Pero algo sí te digo Dios te va a llamar la atención yo le voy a pedir un momento que se pongan de pie iglesia linda y me encantaría que en este yo espero que no haya nadie enojado conmigo si no te suena la alarma otra vez yo, yo quisiera que me entendiera tú estás en el centro de mi corazón si yo no sé qué te está pasando si tú no me dices lo que te ocurre bueno, yo, yo tengo dones pero el de brujo, espiritista y hechicero y de saber las estrellas no, eso no, no funciona tienes que hablarme déjame unirme contigo déjame juntos vamos a pelear esto si la puerta que Dios te abre de Dios nadie la puede cerrar nadie la puede cerrar alguien dígame conmigo si fue Dios la puerta estará abierta y Dios bendecirá cada paso que dé. Lo único que yo te pido es mantén tu mente abierta escuchando al Señor. Porque los planes de Dios de momento cambian. ¿Qué le dijo Israel? Den la media vuelta que para allá no van ahora. Ahorita, después van a ir. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el desierto? A ah, diez días. Sí, sí, pero espérate, es que tú no entiendes, te voy a dejar 40 años. Entonces mejor oír a Dios. Hay un cántico bello que yo le pedía a mi hermano Jopito que junto con el coro lo cantara. Yo lo que te pido es que saques un momento ahora y que pienses en tu corazón, piensa tú en tu corazón, Señor, yo estaré oyendo tu voz. Las decisiones que estoy tomando son las tuyas. Están pasando cosas a mi alrededor. Están mis ojos abiertos. Entonces, si es así, Él me guiará. Si notas que aprendí a andar solo. Si notas que aprendí a vivir sin ti si notas algo así que solo dependo de mí si notas que las cosas importantes te di por hacer todo a mi modo si algo así que solo dependo de mí corríeme y hazme ver hazme saber que no estoy bien háblame no me dejes con
camino delante de ti estás claro en lo que estás haciendo lo único que yo te pido es Dios yo quiero hacer tu voluntad yo no quiero tener una sola mente porque tus planes son más altos que mis planes y tus propósitos son más grandes que mis propósitos yo sé que el fin que tú tienes para mí es hacerme el bien no hacerme el mal si hoy el dolor te ha arropado y la prueba que estás viviendo es muy grande en tu corazón y te ha dolido el alma porque tú sabes que diste todo lo que podías dar y has tomado una decisión en tu vida simplemente preséntasela a Dios y atrévete a hacer la oración que le hizo Jesús en el momento más difícil de su vida Padre si esta decisión que yo he tomado está en tu voluntad entonces Señor hazla yo te voy a pedir que me saques del mal que me evites el problema te pido que no sufra pero que se haga tu voluntad y no la mía y si esa oración llega a ti hoy entonces entendiste mi mensaje yo voy a orar por ti ahora y le voy a pedir al Señor que ponga sobre ti sabiduría te digo algo desde ya no importa la decisión yo estaré contigo aunque sea para recoger tus pedazos o para gozarme en tu más grande victoria tu pastor no te va a dejar tu pastor te ama Padre Celestial y Dios bueno quiero darte gracias por la palabra que tú nos has dado hoy Señor y te suplico con mi alma y con mi corazón oh Dios que traigas a estos que han escuchado tu palabra tanto aquí en el templo como a los miles que escucharán esta palabra a través de las redes sociales que les hables directo a su corazón que les enseñe Señor la importancia que tienes tener siempre el oído espiritual abierto saber que tú estás con ellos que la decisión está acompañada de tu mano porque no importa vivamos la más terrible tempestad si tú estás con nosotros triunfaremos Señor si tú estás con nosotros veremos la victoria con nuestros ojos guarda a todos los que aquí están hoy Abro oh Dios, que no sea necesario que tú les llames la atención. Que no sea necesario que haya un golpe, un sufrimiento, un dolor para entender tu sana, gloriosa y perfecta voluntad. Porque somos tuyos, Dios. Solamente tuyos. Iglesia, diga conmigo, Señor Jesús, creo que me has hablado. Meditaré en tu palabra. Guíame Dios. Y todo lo que haga esté delante de ti. Cristo, entra en mi corazón. Sana mis heridas y perdona mis pecados. Y declaro que mi vida te pertenece. Hoy, mañana y siempre. Si le puede dar un aplauso lindo, papá, se lo da con gozo. Gloria a Dios.